yake na wewe mateta mno mtu anafanyanga mambo ya haraka haraka mm. watu wako kwa mambo mengine watu wako kwa mashukuri zingine eh si mambo la kusema na wewe ukuteta mno sasa ukiniambia kuteta mno alafu no uteta mno uga akora ah ah ukora udamba ni utaseka lakini nikwambie eh wewe unajua mwenye hisi viti vile alituambia ule jamaa mwenye hisi viti ni mama e. saa hizi alifukusa ule bwana yake Aya. amesema hisi viti kwa sababu ni muse aidha e turundise within 7 days ama tumupatie pesa 300 po kwa hivyo yote mbili ni 600 ni 600 kwa sababu ni muse ah hiyo usichali pai chioni si hata nitakuwa nimemtumia pesa yake yes, 600 si ndio nitakuwa nimemtumia mbaye njioni pai chioni nitakuwa nimetuma mami hata you know me You know me. Are you sure? Yes, and I'll come back when. Kabeira. Ah. Hmm. Nti okuria. Naku. Oka, ile ukali ya chane ilipaki kweli. Kwa sana na mambo ya ugali saa hii nataka kwenda kupika ugali. Oh. Yeah. Sawa sawa sasa. Mm. Wewe fanya na mimi hivi. Mm -hmm. Unachoe hii, hii maneno mm. mambo ya umasikini tunaiweka kando. What do you mean? I'm telling you the truth. Na si nilikuwa nataka kupika ugali tukule tu na na saa hii vile tumesoea ni apana lakini sasa hmm. mambo yamepatilika nikienda hivi eh eh, eh. nikiruti hivi hiyo ni nyama kilo kilo moja yako kilo moja yangu kilo moja ole <laughs> chongo tutakuwa tunakula nyama kilo tu yes eh oh yes <laughs> yeah. na wale watoto tulipeleka kwa baba yako na mama yako ah hao si niliwatumia yao chana chana si niliwatumia yao Ulitumia? Niliwatumia. Ulitumia kina Oscar pesa? Si ndio, si wa kina Oscar sasa hivi wanachivinjali. Wewe chesa bwana. Mimi sikuoria. Kambi au maskini tu wetu mweka kando. Kilo kilo. Kilo kilo. Yeye ni kirudi kwetu gakaramoni nitakuwa na tosa sana hivi. Alafu, alafu mtu akitoa na sema, "Huyu ni kamera kweli. Sita bwana tosea kamlangu. Huyu ni kamera wa makoa kweli. Hapona." Ah, uh, elezi mahakama jina yako kamili? Naitwa Margaret Nyamboke. Margaret Nyamboke, unafanya kazi gani na unaishi wapi? Mimi ni student, nasoma area ya Nairobi, lakini naishi Ongataronggai. Atuleze uh, nini kilifanyika kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu? Ilikuwa majioni hapa saa 12. Mhm. Mm Nikabiri gari kurudi nyumbani Rongai. Mhm. Mm After around 30 minutes kutoka town conductor kaingia akatuitisha fare personally nilipeana 1000 bob mm -hmm. nikamwa akanikampea kaniambia ni elfu moja. ndio mm -hmm. ni, akaniambia ni ngoje change atanirudisha after me collect collector jazzy mm -hmm. tukamaliza ku collect kama 20 minutes tukakaa na ngoje nirudishiwe change nikiamka nikiangalia angalia simuoni Watu wakaanza kushuka. Watu wengine wakishuka nasikia kusema kwa ni conductor ameenda wapi? Ikafika stage yangu ya kushuka. Mm -hmm. Sikuwa na pesa nyingine hata 10 bob sikuwa nayo. Nini kilifanyika baadaye? Tulishuka watu wengi, tulishuka around watu sita mm -hmm. tulishuka kwa hiyo stage yangu. Mm -hmm. Tukaulizana, "Yuko wapi conductor? Ajarudisha change." Tulikuwa karibu wengi, mm -hmm. hatujarudishiwa change. Wengine wamepeana 500, 200. Ah mshoe uliweza kupata zile pesa uliweza kurudisha chini. Tukaenda hapo kwa dereva tukamwambia conductor ameenda na change yetu na tumuoni yuko wapi akaanza kupiga simu. Sema ngoja kidogo 2 minutes nimpigie. Na cha kushangaza ni hule abiria nilikuwa nimeketi kando yake. Mm -hmm. Alimwambia anaweza kulipa na simu. Akasema hapana sina simu usilipe na simu. Kumlipa unamaanisha kumtumia pesa, pesa mm -hmm. kwa simu mm -hmm. fair. Mm -hmm. Akamwambia sina na anakuwa mkali Una, na amemuomba tu. Mwisho mleza kupata yule jamaa ama uliweza uh, kusaidika? Kulikuwa na baba mwingine hapo. Mm. Baba huyu akasema hii ni ukora kwa sababu huyu tumeambua hana simu. Mbona anampigia hii ni ukora? Mm. Akapiga simu kitu ilikuwa karibu ya police station. Mm -hmm. Rongata police station. Ndio wakakuja. Huyo dereva akashikwa, akaturudisha hiyo fare kwanza ndio waka, wakashuka abiria wakaekwa kwa gari nyingine ndio wakaenda kwa police station kesho yake saa mbili tulipigiwa simu tukamwambia tuka twende kwa kituo ya polisi tu, tuangalie kama huyo ndio yule conductor mbona mtambua kama yule jamaa ameshikwa ndio unaweza mtambua kwenye koti ipya ndio nilimuona vizuri alikuwa na rasta mweusi na hiyo siku alikuwa amevaa 
magogo hivi nyeusi macho nne ndio unaweza muona kuti tulimuona vizuri na hata nilimuona kwa nikahakikisha nimemuona kwa sababu akiongea kuna jino haikuwa ni yeye ni huyo hapa alisema anaitwa kwa daktari what, what? Ndiyo, eh tunaswali eh? kwa shahidi eh niko na swali msichana yes na kulisha namna hivi mm-hmm. ulilipishwa pesa na makanga kani makanga wewe ndio nilipea mimi mea. ukiniangalia vizuri mimi ni makanga wewe ulikuwa in uniform no, ya mi, makanga mi ni conductor e, mi ni eh mi ni conductor ndio watu huwa wanafanana msichana mtoko ndio watu si ndio watu wanafanana nikieleza mahakama mimi unanifananisha na ule alikulipisha hiyo pesa nitakuwa naeleza mahakama ulangu msichana sema ukweli ndio watiliwe hata hizi kuku kando zimengoka ndio hizo hizo what you mean Sina swali lingine kwa huyu msichana kutoka Mami. Hakuna shida nyingine ambayo ni afisa wa polisi. Asante kwa watu wako. Ah watoto wa polisi. Mnalipwa alafu mnashtuliwa mnasema mkuje kuongea uongo. Lakini kusema ukweli, hata mimi ni wewe leo nikikutana na wewe kesho nitakusahau kweli. Sijui sasa itatekemea na vile umeniona. Itatekemea. Ndio nasema wewe siwezi kukusahau. Ache. Si hivyo. Na watu wanafanana mheshimiwa. Pipo na watu pia wanasaliwa wana, wana, wana twins. Wewe unafanana na nani? Mimi niko nafanana na watu wengine mheshimiwa. Kama kwetu mimi sasa niko sisi ni twins. Isipokuwa wewe mwingine ni mplau na mimi plug. Mheshimiwa, what do you mean? Eh? Yeah. Amushinda za kuendelea. Mimi bangili ali barwako, ana haba ya kwamba ile maneno mimi atasema ndani ya koti, ukweli, ukweli mtubu. Abi ali barwako tueleze uh, kile unachofahamu kama kama afisa wa polisi mlikabiliana nini kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu uh, hiyo siku sisi alibata simu uh-huh. kutoka kwa abiria ambaye alikuwa amejiri gari ya kwetu sako Mbilea? wakasema wametoka town vizuri walikuwa naelekea pande ya ongatarongai uh-huh. lakini after 30 minutes makanga sababu alikuwa tayari amshachukua besa ametoka ametoroka na chinji uh-huh. kuna wenye walikuwa wamepeana pesa mingi Baadaye nini kilifanyika? Wakajaribu kuuliza driver, driver na yeye pia akaanza ukatili wake. Mm. Wakaona hii ni Kiswahili, wakatupigia simu. Sisi akakuja, akashika driver na akapandisha hao abiria wengine gari wakaenda makwao ndio akazidi ku Uchunguzi wenyu mligundua ni yale ambao mlikuwa mmeambiwa ni ukweli? Ni ukweli na kumbe sio kitu ya hiyo siku, mm. ni kitu wamekuwa wakifanya. Yaani ni mazoea. Mliza kushika mtu mmoja wote? Tulishika wewe makanga. Ah, Sababu yenda m- alikuwa ameenda na bisi. Unaweza mtamboko ni koti? Ndio hapa bwana Makoa. Na tumheshimiwa. Eh ndio niko na swali. Eh polisi. Ndio. Mimi na kulisa tu na mnaifi. Mhm. Wewe uko na kali hapo kwa hiyo ruti? Hapana si. Hapana si ndio? Wewe ushaikuwa makanga kwa hiyo ruti? Sijawahi kuwa. Hapana si ndio? Sasa wewe wewe unauliza swali tena unajijibu wewe mwenyewe. Ani yeye ndio anachipa na sema. Wewe unajiuliza ndio nene hapana. Sasa tutaelewa ni nini? Ni hiyo ndio namuuliza mwenyewe. Uliza swali ya kujibu. Eh na kulisa wewe ushai e, nini ushai kuwa nini e, kulipishana pesa hapo kwa 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 kali aje sasa kwani ni mkanga na uwezi kuwa makanga si ndio very good so nikielelekani umeleta hapo kwa hiyo atikerere eh chunga maneno yako na no, wende uchunga maneno yako kwa sababu za kifanya wacha nikwambie anapata pesa kwa njia ya udanganyifu Mimi. Anachukua pesa ya watu, we anatoroka na chechi. Hey. We fikiri mtu ametoka wapi na pesa gani yako nayo? We hata hataki kujua kama mtu yako na pesa nyingine. Okay. We anatoroka tu. The last question. Mama, wewe ulikuwa hapo nikiwa na mama pesa. yako. Okay. Bana mimi mama. Polisi. Wewe ulikuwa hapo nikichukua hiyo pesa. Sikuwa. Huko kuwa. So what do you want here? <laughs> Umemaliza maswali. Nauliza tu. Eh, nauliza nimemaliza maswali. What you want here? Umemaliza maswali. Eh. Ks. Tembea. Kusinaisha ile mwingine. Agosha mwingine bwana Ondik. Fota. Lakini mutano na nita uloba. Ndiyo. 
Wewe ni watemekani. Ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Ndio. Kainua hicho. Ndio. Anatia maneno nyuma wangu. Mhm. Mimi gido no ndek nyoka kuota. Mimi gido no ndek nyoka kuota. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno takaosema mbele hii koti. Maneno takaosema mbele hii koti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtoko. Kwani nitaongea uongo hata wewe. Madisia. Ukweli mtoko. Okay sawa tu kweli mtopo Asante sana Gideon Sasa mimi naweza toka hivi uone nimekataa kwenda kazi alafu nikuje kuongea uongo hapa Ila tango wafanani Ah ni kweli onje kumekuta Ndio Ah hivi sasa hii mahakama unafanya kazi gani unaishi Mimi ni mwanabiashara na hata sasa hii unaniona ni kutoka nilikuwa ni my flight inatoka in the next one hour so I want to finish and go Eh na deal na mambo ya madini gold Diamond, platinum, uh, ruby, mawe aina hiyo na pia na deal pia hata mercury ukitaka kwangu utapata. Sawa una unaishi wapi? Mm. Kuishi niko hapa kile, mimi ni wambogi ya kile. Mbogi mbogi ni mwanzo. Inaitwa mbogi ya kile. Ndio nini? Ndio mimi ona vijana wangu wananiambia at sisi sasa ni mbogi ya kile. Sasa watu wanaishi kile wanajiita mbogi. Ni sheng. Na I think oh, it ni sheng, ni sheng. Aha. Eh. Yo sasa kama goza yako unaingia kwenye eh. hizo vitu. Na unajua na simu ile mambia watoto hata saa nyingine unasikia nikiingia unasikia mmoja anamwambia anamwambia mwenzake maze 79 yuko area. Sasa ndio nikajua nikajua kumi mimi ni 79. Nae mama yao ni 69. Oh, yeah. 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 Wanasema 69 uh, wakisema 69 kwamba mama ameingia. 79 ni baba. Hiyo ni sengi inatumika ndani ya nyumba. Sawa sawa. Ah, tueleze unachofahamu kuhusu na kesi. Kuhusu hii kesi. Ndio. Sasa hii kesi unajua mimi kwanza ni chairman wa matatu. Unaona? Niko ni chairman ya matatu kwetu unamaanisha sako. Inaitwa kwetu sako. Services. Sasa hii kwetu sako tuko na matatu. Mi personally niko na zaidi ya matatu 22. Wuko na ngapi? Uendelea. Aona. Aona si ndio? Sema tu aona you don't have. Kind of. e, mtu ambaye yako nayo tunaweza muona. Tulipotengeza sako nikafanywa, nikafanywa kwamba yeah, mimi ndio chairman. Wale kiongozi. Chairman. Sasa kwa ufupi tu mm. nini kilifanyika? Sasa mm. katika hii kwetu sako we have rules and regulations ambazo tuna tunafuata seria ya kwanza. Passenger is always right. Mm-hmm. Sasa tuko na jama mmoja ambaye ili happen kwamba nafanya kwa, kwa one of my matatus mm-hmm. anaitwa Makwa. Makwa na tabia mbaya. Na nilikuwa nimeoa ni yeye mara moja siku ile alikuwa na alikuwa nasikilia chuma namna hii alafu anainua miguu inaenda juu. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa siku, siku moja akirudi kurudisha chini namna hii ile ile kinyasa alikuwa amevaa ikatoka. Nikaambia hao sasa unaona aibu ile unaleta. Huyu anafanya kama kijana mdogo sasa siku hii nini kilifanyika katika hii yeah. aliiba mm. pesa ya passenger analipisa 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 alafu akasuka mm. aliposuka sasa passengers unajua lileta sida wakakataa kusuka ndani ya gari inamaanisha kuchukua zile pesa sio anachukua pesa anachukua anachukua kama hii mchana moja shida ilikuwa ni nini sida mbusjana college alipatiana 1000 mm-hmm. na mwingine akapeana sio 200 mwingine 500 anawaambia goja change goja change ikifika hapo mbele makoa akachuka mm-hmm. sasa kusuka wale watu ikakuwa ni watu wasuri wakakataa kusuka kwa gari mwisho nini kisa sasa bila likatalia kwa gari eh, dereva ikakuwa sasa lazima mlete amuonyeshane huyo na ndio hapo ndio mpaka ikafika kwetu sako kwamba huyu jamani ni muisi na ni jambasi kwa ile uchunguzi na ni jangili kwa ile uchunguzi wenyu mliweza kugundua kuwa ni ukweli yale yale ya yako ndio yale ambao wale mabiri walikuwa wanasema ndio vile mabiri ukweli vile walikuwa wanasema ni kweli this guy is an is a bandit ah mlichukua tu yote kama yeah. sako mlichukua yes, tu yote tu we had to tulipoona huyu jamani suicide bomber we had to take action unamaanisha ni suicide bomber akilipuka kwa sako yetu si sako imeisa okay you get what i mean unaweza mtambua kwenye kuti si ndio huyo mheshimiwa ameweza kumtambua huyo jamaa anda kumaliza sako amalize matoto yetu yote animalisha hata mimi it is that serious una swali eh niko na swali uliza muse oh mimi nakwanga kwa hiyo sako yenu huko kwa hiyo sako kama baby face wewe unajiriwa kama matanga na 
uko na good conduct mm. lakini tabia zako zimeendelea zikiharibika okay nikieleza hii mahakama ndio maiko ndio mwenye kuchukuanga pesa na anachimbia na pesa yeah. mnakucha kuniwekelea mimi ndio yeah. mnialipie kasi itakuwa yeah. nasema wrong hakuna michael ambaye mlikuwa na eko hiyo matatu makwa 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 acha nikwambie niambie hiyo hata iko mara ya kwanza siku ile nyingine ulikuwa na haribu hewa ndani ya gari Iyo, iyo, tu... lasima hiyo ukuche kusema hapa. Na sini ukweli. Na ni kweli hiyo ni mambo gani unaleta eh. hapa kwa kote. No, hiyo hey, ni lazima uleta hapa kwa kote. Kwa sababu ya huyu yes. kuibia watu. Yeah, na na hewa wacha nikifambia hewa is natural. Is natural. Lakini hiyo sio mambo ya kuja kutuambia hapa kote. Eh, na hiyo si mambo ya kuja kutuambia hapa kote. Ulisa swali. Eh, niko na swali. Ndio. Wewe ulipo uchungusa ukapata mindo ni chukua hiyo pesa. Ndio. Mbona ukuchungusa hizo kali zingine vile wanafanyanga na wanaipa pesa yako? Tulifanya uchunguzi yes. na tukapata kwamba wewe mm. si mara ya kwanza umeiba pesa ya passenger na ndio hapo tulichukua jina yako tukapeana kwa gari sote na pia kwa sako zingine. Kwa nini saa hii hauwezi ajiriwa na any sako? Ehe. Kwa nini mlingocha mpaka leo ndio mnakucha kuniambia tu mimi ndio nilipa pesa yenu kwa kwa nini? Ulikamatwa ulikamatwa immediately ulipofikwa. Sina swali lingine. Na makosa ni mwingine. Amheshimiwa pana mashtaka maliza ushahidi wake unakuja amuzi wa koti. Muulize mshtakiwa jitetee. Sasa kwa wakati wako. Na kwani ametoa hewa tena? Wewe. Wewe mzee. Usi mkoti. Wewe mzee pia utabia zako. Tabia zako. Wewe. Ndio ametoa hilo ni. Ni kama huwa ni kama kula. Anyway, mshtakiwa, umsha naongea mbaya. Mshtakiwa. Ndio ni yangu yeye. Umefikia wakati wa kujitetea. Na iko chinsi tatu ya kujitetea. Chinsi ya kwanza ukiwa hapo ulipo au utaapishwa na kuoneshwa swali na kote au kiongozi wa mashtaka. Utatetea? Na ukiwa na mashahidi unaweza waita. Yes. Chinsi ya pili ukienda ule pande mwingine wa mashahidi utaapishwa na kuoneshwa maswali na kote au kiongozi wa mashtaka. Pia utatetea na ukiwa na mashahidi unaweza waita. Chinsi ya tatu na ya mwisho unaweza ama kubakia hapo. Kwenye mm. masa kimya mm. ungochewa mwisho wa mahakama. Mm. Tatetea kiwa wapi? Tatetea nikiwa hapa. Uko na shahidi? Sina shahidi. Asante sana. Ndio ndio. Majina yako Kamili? Alfonso Makacha tu tumekuwa mheshimiwa. Unaishi wapi? Naishi pande ya nini akatuwekera mheshimiwa? Katuwekera iko pande gani? Eh pande ya Westland huko Kipira. Kibira. Eh, Unafanya kazi gani huko? Mimi nafanya kazi ya makanga mheshimiwa. Endelea kujitetea? Eh wacha nikwambie hii maneno yote ni kama ya hii tuseme hii unachua isa 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 Tom and Jerry you know I, I, whatever piki piki ponki fasa asa tongi masa cry fasa cry sasa unachua hii mambo yote hao watu wananiwekelea mheshimiwa maana yake sichawahi fanya kitu kama hii mheshimiwa na mimi nimefanya hapo for 10 good years sichawahi pia mtu hata shilingi hata moja mheshimiwa 10 good years Seriously, leo hii ndio nakucha kuniambia ati niliwaipia. This is a piki piki ponki. Mzee. Yes, mheshimiwa. Sasa. Yes. Wewe mtu mzee. Nasikia uchungu sana na ninja kukusikia. Kwa nini kiplanga? Sikiza. Eh? Ukija kutuimbia sijui pinki pinki pongi sijui vitu. Eh, manake wanaleta mchezo ya paka na panya mheshimiwa. This is a piki piki ponki. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema. Yes. Ah uh, mheshimiwa Ah uh, watu wengi wamejipata wakiadaiwa na pia hata kupotezwa wakati unapata abiria pale uenda anaelekea sehemu fulani na yule abiria watu kama hawa ambao ni makanga ambao wamepotewa kazi ya kuweza kuchukua zile pesa wanafanya ama wanakuwa na delaying tactic wanaweza kupotezea yule yule jamaa uh, wakati wake na wengine pia wanapata wanaibiwa mheshimiwa sako hizi ambazo zimewekwa ziko na rules ambazo lazima zifuatwe na kama jinsi yule kiongozi wao amesema kuna rule ambayo lazima wafuate na watu kama hawa ambao wanaharibia hizi masako majina mheshimiwa ningeomba huyu jamaa achukuliwe hatua kali za kisheria okay. ili iwe funzo kwa wale wote ambao wameajiriwa na wanaharibu kazi zao na ku adao wananchi nayo tu mheshimiwa sikiza sikiza mzee sheria ile ikushtaki wewe iko yeah. katika kifungu cha 63 sehemu ya 275. Ndio mheshimiwa. Ni hatia kwa mtu yule yote kuchukua pesa ya mtu bila idhini yake. Eh. Na pia ukiwa kama makanga, 
ni kuonekana wenye gari wamekuamini wamekutrust sasa lakini ikiwa utavunja hiyo trust yes. unakuja unachukua pesa ya mtu chenchi uhurudishi unamwambia unatafuta chenchi unachukua ya mwingine chenchi haurudishi unatafuta chenchi mpaka mfike pale kituoni wakifika we kumbe ulishuka gari kitambo hawoja nimekwambia unyamaze okay. unashuka na chenchi ya watu hujarudisha na unapotea Gari likifika stage we kumbe ulishukia barabarani na ukatoroka na pesa. Na hiyo si mtu mmoja amekuja hapa akilalamika. It wasn't me. Hii kesi ya watu makanga kutoroka na pesa za watu imekuwa ikiletwa hapa mara kwa mara. Na sasa koti itakuwa ikiwachukulia hatua kali. Ndio next time mnarudishia mtu chenchi yake. Ukianza kazi ya asubuhi kuwa umebeba chenchi ya kutosha kwa mfuko. Sio unaenda unachukua elfu Unachukua sijui mia ngapi na chenchi ya urudishi unasema nitakulipa nitakuhudishia chenchi kiondo. Lakini Michael ndio anatualipia kazi ndio tuonekane sisi tunafanya kazi. Sasa ndio wewe na huyo Michael muongee mjue vile mtakuwa mkirudisha chenchi ya watu koti hii imekupata na hatia na imekufunga kifungo cha miezi sita. Serious. Sita. Serious. And there's no evidence. This is serious. Hakuna evidence. Yeah, si kumekuja mashahidi wamesema vile alikupatia pesa na chenchi huko rudisha. Michael, muulize Michael na uambie huo papa aende atafute Michael. Amchike amlete polisi. Wewe ndio utaenda utumane huko. Unasikia? Uende yeah. ukifika huko ndani utumane Michael atafutwe ashikwe pia aletwe. How shall you call close me? How shall you? Okay. Close are you the, are you a door to be closed or a boot? By the way lakini mheshimiwa ungeniangalia tu hapo hebu toka 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 tu kamsete na mimi kwa sababu tatu wose wewe askari umeshindwa kutoa mtu basi nipeleke polepole wewe askari wapelekwa polepole wewe ni nani na waje kunipembeleza na unafikiri uko ndani ni msuri ama unafikiri unaenda kufurahia uko ndani